Oi, filha. Mal educada. Quem me acompanha lá pelo Instagram sabe que eu não tenho moral nenhuma com essa menina, né? Mas ela tá deitada aqui há um tempão. Foi eu ligar a câmera, ela desapareceu. Mas enfim, não foi sobre isso que eu vim aqui falar com vocês. Já tem muito, muito, muito tempo que eu quero parar de tirar minha cutícula. E nessa procura eu encontrei a Dani. Só que na época eu achava que era muito difícil, muito trabalhoso fazer esse processo todo. Aí eu começava, parava, começava, a parar. E dessa vez eu vou seguir, né, tô dando sequência no que eu aprendi com ela. Vou deixar o canal dela aqui embaixo, tá? Pra vocês irem lá dar uma olhada, se vocês também quiserem tirar, parar de tirar a cutícula. E aí ela tem uma coisa chamada PI, que é o processo de iniciação com as unhas. Não é uma coisa que você vai ver resultado da noite pro dia. Eu tô na, no meu terceiro PI, o primeiro que eu fiz foi no dia do casamento do meu irmão e da minha cunhada. Se você ainda não viu o pré wend deles, nem o casamento, vou deixar o link aqui também pra vocês irem lá dar uma olhadinha. E a unha durou nada mais, nada menos que sete dias, realmente, como ela ensina. Então, eu estou fazendo aqui e vou mostrar pra vocês. Esse é o terceiro que eu faço, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês... O, não vou mostrar o passo a passo, vou mostrar como que tá, vou fazer esmaltação e vou gravar todos os dias o processo pra colocar aqui pra vocês. Aqui tá as coisas que eu uso, tá? É só pra dar uma olhadinha. Mas depois eu venho mostrar pra vocês direitinho. No casamento eu usei essa cor aqui, ó, Bali, da Risqué. Ele fica um tonzinho de rosa lindíssimo. Foca, né? E eu fiz uma unha só. Com esse aqui, que é o Pink Crystal da Avon Cosméticos, tá? Ele é uma cor também lindíssima. E esse brilho, gente, fica grudado na unha mesmo, tá? Ele tem glitter rosa e dourado e fica a coisa mais linda. Essa semana, que é o que eu venho mostrar pra vocês, eu vou pintar minha unha com esse aqui da Diamante. Cremoso, o nome dele é Luxo. Esse vermelho lindo foi, inclusive, meu marido que comprou pra mim, tá? Então, eu vou pintar a unha hoje, que é domingo, com essa cor aqui. E eu vou gravar pra vocês até o próximo domingo, pra gente ver se a unha vai estar tá durando mesmo. E aí, todos os dias, eu venho aqui gravar pra vocês e mostrar pra vocês como que tá a esmaltação e ela tá durando. É, uma outra coisa que eu quero mostrar pra vocês também é como que tá a minha cutícula. Olha, eu vou colocar aqui bem de pertinho pra vocês verem, ó... Tem bastante pele, foca nem. Ó, eu ainda tenho bastante cutícula, é minha unha mesmo. Eu acabei de sair do banho, tá? Então ela fica assim, mais alargada na ponta, mas ela não é tão larga assim, tá? Então dá trabalho, como eu falei pra vocês, não some da noite pro dia, mas tá indo. Aqui tá melhorzinho assim, que já... Diminuiu bastante a cutícula, é essa aqui do dedão, ó. Você vê a diferença dela para as outras, ainda tem uma cutícula gritante. E fora isso, eu uso essa manteiguinha aqui, ó, que ela é uma pomadinha de cera. Ela é uma cerinha nutritiva da Granado para unhas e cutículas, tá? Aí todo dia, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês, Espera aí, olha... Ela é uma cerinha, ela vem branquinha assim, mas com o tempo ela vai ficando bem amareladinha, tá? Eu já tive outra dela, assim. E aí o que acontece? Todos os dias, pelo menos duas a três vezes ao dia, eu passo isso aqui na cutícula, independente de eu estar com esmalte ou sem. E quem me acompanha aqui há bastante tempo já me viu falar em outros vídeos que o esmalte não dura na minha unha e realmente não dura. Eu faço a unha hoje, quando é com dois dias, ele já tá descascando. E eu fiz pro casamento do meu irmão, como eu falei aqui pra vocês, e a unha durou, gente, sete dias, real e oficial. Eu que tirei ontem, que foi sábado, não, mentira, eu tirei na sexta-feira, que eu ia fazer a unha ontem, eu não fiz, aí ontem eu fiz o pi, e hoje, como eu vou pintar, eu vou fazer o que ela chama de mini pi, só pra poder dar... Pois, empurrar a cutícula pra ela ficar no lugar dela direitinho. Mas como vocês viram aí, já é o terceiro pi que eu faço e não saiu toda a cutícula, tá? Então, isso é um processo que demora um tempo até 
a cutícula ficar no lugarzinho dela. Ela vai ficar, tá? Ela vai ficar. Só que não é uma coisa que você vai conseguir aí com duas, três semanas, não. Bom, meninas, acabei de pintar a unha. Demora um pouquinho, né? Porque, como eu falei pra vocês, é a segunda vez que eu faço, mas deu certo. Vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou. Vem aqui pra janela. Tá vendo como é que ficou? Bem certinha. Lógico que se você olhar bem de perto, você vê que tem cutícula ainda. E tem algumas falhas pra limpar. Mas eu não ligo muito pra isso, tá? Visto o fato de que aquilo que eu quero, eu tô conseguindo. Que é não precisar tirar a cutícula. Bom, meninas, eu fiz a minha unha ontem, que foi domingo. Hoje é segunda. E eu vim aqui mostrar pra vocês como que ela tá. Tá bom? Então, ó, como vocês podem ver, tá direitinho. Lógico, né, que quando faz assim, aproxima, se vê que tem cutícula e que levantou uma pelinha que eu vou tirar. Mas, seguimos firme. Então, beijinho, até amanhã. Oi, meninas! Hoje é o quarto dia de unha feita. Eu fiz a unha no domingo. E vocês podem ver que soltou um mínimo pedacinho dessa unha aqui, ó. Mínimo. Tá vendo? Pedacinho de nada. Com quatro dias de unha feita e pronta. Pra mim, isso é lucro. Mais do que lucro. Porque, como vocês sabem, né? Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que o esmalte não dura na minha unha. Oi, meninas! Acabei de tomar um banho. Hoje é sábado. Lavei cabelo. É sábado, né, gente? É dia de tomar banho. Tô com topzinho, porque aqui no Rio calor como sempre e aí eu vim mostrar pra vocês o resultado da unha, tá? Eu fiz no domingo passado, hoje é sábado eu vou tirar o esmalte é... e assim, vou deixar o dia de hoje e talvez o dia de amanhã talvez eu só pinte a unha agora na segunda feira, tá? Eu fiz a unha domingo né? Segunda, terça, quarta quinta, sexta, sábado então eu tô com seis dias de unha feita ela está assim Tá vendo? Começou a descascar aqui. Aqui. Aqui tem uma pele levantadinha. Aqui também tá descascando. Essa mão aqui também, ó. Essa unha aqui, ela quebrou, ó. Como vocês podem ver. Tá vendo? Ela rachou bem rente a carne. Eu deixei, eu não mexi. Aqui, gente, foi um dia que eu tava cozinhando. Eu prendi meu dedo na alça da panela, tá? Aí arrancou esse pedaço. Mas ela começou a descascar aqui em cima. Essa aqui também, ó. E essa daqui. E essa aqui. Tá? Então. É assim que elas estão. Aqui. Tá vendo? Pode parecer repetitivo? Pode. Mas quem me acompanha aqui sabe que as minhas unhas não duram, às vezes, nem 24 horas pintadas. Eu faço a unha no dia, no dia seguinte ela já tá descascando. Então, como eu descobri isso, né, que eu falei pra vocês, que é o PI, que é o processo de inicialização das unhas, pra gente não ficar tirando a cutícula, que é o que eu quero fazer com a Dani. Inclusive, vou deixar o arroba dela aqui, vou deixar o arroba dela também no box de informações pra vocês irem lá dar uma olhada. Oi, meninas! Oi, meninos! Boa tarde! Como é que vocês estão? É, eu cheguei agora da academia, tomei um banho, troquei de roupa. E eu vim aqui é, mostrar, tá, a outra unha, né, o outro esmalte que eu passei nas unhas. Porque eu fiz aqui, eu pintei, né, com a cor vermelha e achei que ficou faltando alguma informação. Então essa daqui, esse esmalte que eu tô usando, ele é da Colorama, cremoso, Léo mandou flores. Eu pintei, eu fiz o PI, que é o processo de iniciação, junto com as sete camadas, Tá? E por que que eu vim mostrar pra vocês? Por que que eu fiquei achando que faltou informação? Porque quem me acompanha aqui já sabe, mas se você não acompanha e tá chegando agora, você vai ficar sabendo. Eu sempre pintei as minhas unhas e elas duravam, assim, dois dias. Eu já cheguei a pintar a unha, por exemplo, numa, sei lá, numa sexta-feira e no sábado a minha unha tá descascando. Então nunca durou. E aí eu descobri a Dani, 
eu já falei dela aqui no começo do vídeo, e aí eu resolvi fazer o processo, então tem dado certo, aí eu vim mostrar pra vocês aqui as duas mãos, tá? Eu pintei a... hoje é sexta, eu pintei terça-feira, então terça, quarta, quinta, sexta, né? Quatro dias é isso, pra mim é uma grande vitória. Deixa eu virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês. Olha, eu vim pra cor, eu vim pra luz natural pra cor ficar um pouco mais fiel, tá? Porque ali em cima da cama não tava dando muito certo. Olha, assim tá a cor da minha unha. Eu vim filmar aqui na luz natural, pra ver se ela fica um pouco mais parecida com a cor que eu tava filmando aqui no quarto. Tava ficando escuro, tá? Isso aqui já tem quatro dias, como eu falei pra vocês. Olha... Essa aqui é a minha unha que tá quebrada, quem me acompanha pelo Instagram sabe o que foi que aconteceu. Eu tentei colar, não deu certo, não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui ela tá soltando um pedacinho de nada. Mas é muito pouquinho, ó. Mas porque ela tá quebrada. Não fiquem nervosa, porque não tá na carne, nem nada, ela já cresceu. Eu tentei colar, mas não deu muito certo. Então eu resolvi vir aqui mostrar pra vocês, porque eu achei que ficou faltando informação, sabe? Então eu acho que assim ficou melhor, que vocês puderam ver com duas cores, tá? Então eu espero muito que vocês tenham gostado, o vídeo foi esse. Eu vou trazer aqui como é que eu faço também as sete camadas que eu aprendi com a Dani. E se você ainda não me segue aqui no canal, aproveita que a hora é agora, já se inscreve. Se você conhece alguém também que tem essa dificuldade com manter as unhas pintadas por muito tempo, marca ela aqui nesse vídeo, encaminha esse vídeo pra ela. E se você não me segue nas outras redes sociais, ela é arroba blog da Tatá, eu fico aguardando você lá, tá bom? Beijinho e até o próximo vídeo. Tchau!